面对三千人的大军压境，八个奇能异士将双手抬到胸前，手心相对着，他们聚精会神的做着动作，丝毫不被对方的节奏打乱。在大军即将靠近时，却在一片刺眼的闪光过后，数千名士兵全部倒下，所有人身体上出现了圆形的血洞，伤口深到剑骨。骑在马背上的导四回过神来，发现自己成为了光杆司令，赤手空拳的村民，却没有任何死伤。如此诡异的战役，引起了后世不少学者的探索。百年后，一个即将毕业的大四学生南完杨二，却意外卷入其中。无心找工作的杨二，仍沉迷在安逸的校园生活中。每天最大的乐趣，就是在社团表演着，用超能力穿透纸的魔术。突然，社员带来了从学校公告栏发现的“完神教授寻找杨二”的公告。杨二有些疑惑，却还是按照公告的地址来到了办公室后。他在这里只见到了教授的助理江健。杨二了解到，教授最近外出进行研究后，江健也不清楚教授。寻找杨二是为了什么？杨二意识到自己错过了重要的信息后，于是决定痛改前非。他召集所有成员，商讨着选出下一个社长。杨二推荐做事认真的前野继承社长职务时，前野得知杨二并不准备，用自己超能力寻找工作后，情绪变得异常激动，直接起身对着大家开口嘲讽，表示这个社团就是一群无聊的人的聚集地。前野认为杨二的超能力非常弱，甚至还不如一支笔戳的动身。钱也说完后愤然离席，带走了大部分成员。剩下的人为杨二打抱不平时，备受打击的他突然宣布解散社团。杨二独自发呆时，想起了小时候，爷爷用超能力将锯子弄出一个小洞时，对自己说的话：“继承超能力的都是天选之子。”杨二的父亲虽然没有继承这种能力，爷爷却对杨二充满了信心。如今，杨二却对自己的超能力产生了怀疑。此时，男同学多谷前来带话，江建老师想要见杨二一面。在多谷的带领下，杨二来到了教室中。江健通过一旁的女学生，得知杨二是个超能力者后，便推测他可能和完神教授源自相同的祖先完神正赖。于是江健认为，教授研究自己祖先家系时，发现杨二的存在，于是想着和他见面。但是教授迟迟找不到人，便动身去了祖籍完神村调查。事实上，教授已经失联了。他离开时做的最后一条笔记，记录着南完中赖被杀害的年份。江健猜测着，或许杨二的家人。会了解一些内幕，于是杨二给母亲打去电话询问关于完神村的事情。然而追溯到杨二的祖上三代，他们自从搬出村子，已经过去了120年。杨二的父母对于完神村根本毫无印象。第二天，杨二将结果告知了江健，他顺便询问起了教授调查的目的。江健捧起了一本《出与战国乱纪》，讲述起了一个历史战役。完神村本来是岛四的领地，景陵的最上派军队入侵了这里。当年的当家岛四通康。在完神村这个地方迎战，由于手下完神正赖的背叛，通康战死在此地。完神正赖正是杨二和完神教授的祖先，完神教授却对此存有怀疑，发动战争却没有出兵的迹象，也没有任何死亡或受伤。而岛四放却有三百人死亡，而同一时期完神村的南完中赖被处死，因此提出完神独自击破岛四的说法。因此，完神教授想要彻查此事。然而多古的得知，这是数十名村民不费一兵一卒，战胜数千人的战役后。甚至开始怀疑起历史的真实性。结束了讨论后，杨二带着新交的朋友来家中喝啤酒。在多谷和眼镜妹的强烈要求下，他展示了自己的超能力。玻璃杯上的突然出现的小孔，令两人兴奋不已。在距离他们不远的一个大楼上，同样有人在展示着超能力。阵闪光过后，大楼窗户被割出了一个圆形图案。值班的男人好奇的想要抚摸时，手却被整个切了下来。他不可思议的看着自己的伤口时，脑袋再次被神秘力量削掉大半。露出了一个圆形的切口。由于教授迟迟没有回家，教授的太太找到了学校。她神情激动地掏出刀子，质问着丈夫的去处。好在女同学及时出手，江健才得以安然无恙。此次风波过后，江健主动请求查看杨二的超能力。只见闪光过后，玻璃杯上出现了圆形的空洞。虽然形状很小，但和江健想象中差不多。原来教授失踪前，他的太太也经常发现，教授的书房中总是有类似相机的亮光一闪而过。随后便传出清脆的声响。教授的太太进去查看时，发现里面的物品出现了很多圆形的孔洞。随后，江健还拿出了部分物件，让杨二过目。杨二猜测这种能力可能是完神一脉的传承。突然，多谷掏出了手机，将一条新闻分享了出来：完川村建设公司社长被人发现离奇死在办公室中，他的头部和右臂疑似被尖锐的刃状物挖出圆形的缺口。被发现尸体时，社长已经倒卧在地。不仅如此，公司的玻璃上。也有一个圆形的孔洞，几人看过新闻后，决定一同结伴。
去完神村一探究竟。他们先来到当地的乡土资料馆，竟发现这些古董盔甲上都有一些圆形的洞。随后四人按性别分成两队，开始四处寻找完神的踪迹。村民们对他们很是防备，即便有人看着照片眼熟，却也不肯吐露实情。杨二和多谷坐在咖啡厅休息时，多谷等待期间，特意拿出教授照片，询问其他客人。看过照片后，几人的神色各异。女服务员性子，似乎知道些什么，碍于众人在场，她只能保持沉默。多谷呼唤杨二为男玩时，客人们立刻沸腾起来。在确认了杨二是男玩家后人后，刚刚充满防备的人立刻凑了过来，开始对杨二拍马屁。这种待遇令他有些招架不住。杨二回到居住的旅馆后不久，神丸村的一员带着几位德高望重的老人，特意前来拜访杨二，并保证自己带村民一同留意教授。随后，杨二一行人在村民们热情的簇拥下。来参与了迎宾宴会，坐在主位的杨二有些不知所措。在大家一同举杯时，他才后知后觉地意识到，自己应该先行举杯。被众人簇拥的杨二有些飘飘然时，一个男人特意前来斟酒，询问杨二是否具有超能力时，刚刚还热闹的气氛瞬间安静了下来。大家都在等待着杨二的回答时，刑警突然找上门来。土地建设公司的社长离奇死亡后，警察合理怀疑是反对在村中建立高尔夫球场的村民们行区，恰好反对的主要人物们。都聚集在这场宴会上，于是他想趁机进行盘问，却遭到了村民们的合力抗议。见大家不愿配合，警察们只能匆匆离去。由于杨二已经喝醉过去，村民们也并没有得到他们想要的答案。大家热情地送走四人后，立刻变了一副面孔。由于村子中寻觅无果，第二天大家决定上完神山看一看。如今临近七夕庆典，路过的村民劝大家不要前往，以免影响庆典的布置。没过一会，议员带领着。手持工具的工作人员走了过来，得知杨二想上山后，他立刻点头答应了。四人上山后，发现山上非常空旷，只有七块形状怪异的石头，摆放得很整齐。一无所获的他们，很快离开了神丸山。杨二回到旅馆时，令他有种熟悉感的性子，找上了门。对方开门见山，询问着杨二是否是触手可及之人。在性子解释下，杨二这才理解了，是在询问自己的超能力。为了不让妹子白跑一趟，杨二直接展示了。自己的独家绝学，杏子查看了小洞后，对着杨二说了一些忠告，便匆匆离开了。此时，其他的三人在房间复盘着寻找教授时遇到的怪事。七夕明明是七月的节日，神丸村的村民们却提前一个月举行，加上发生了杀人事件，江建总感觉这里的村民们似乎在隐藏着什么可怕的事情。于是他提议大家尽快离开。江建虽然猜到教授可能凶多吉少，但是他不愿放弃最后的希望。于是决定等待明天庆典举行后，再一同离开此地。此时旅社的老板发现了被杨二用超能力贯穿的易拉罐后，立刻打电话将杨二是触手可及之人的消息散播了出去。杏子日常准备出门上班时，被突然回家的哥哥高志堵在了门口。面对哥哥的亲近，杏子十分抗拒。好在亲人及时出现，保护了杏子。高志不耐烦的在呵斥声中离开了。杏子因此上班都迟到了。他匆匆换上工作服后。为等候已久的杨二端上了咖啡，杨二却趁机询问起了“触手可及之人”的意思。杏子担心被有心之人听见，立刻压低了声音，和杨二约定着今晚见面解释。夜晚，杨二在商业街和杏子碰面后，与他一同来到了僻静处，单独聊起了古老家族的传承。杨二这才搞清楚了自己的身份，他不由得产生新的疑惑：自己的超能力微乎其微，或许是没能学会方法。突然，杏子厉声阻止杨二继续说下去，他意识到自己有些失态后。连忙转移了话题。杏子觉得平凡的人生才是最可贵的。如果杨二想要学会使用超能力，可以考虑当神官。杨二并没有这个打算。他突然对打开窗子的人具备的超能力有些好奇。杏子却觉得这不是超能力，并且很多人也具备，他也有些难以形容出来。只知道自己经常会因此做噩梦。此时令杏子惧怕的高志也来到了商业街凑热闹。他此行为了寻找那个触手可及之人，却因为碰翻了一杯酒。遭到了三个小混混的刁难。此时，江建发现神丸山上火光冲天，似乎等待着自己去揭秘。于是，江建决定夜爬神丸山，一探究竟。多谷由于担心他独自行动太危险，便跟随着一同前往。他们亲眼目睹了一场奇怪的仪式：十个身穿白袍的人围绕着中间的男人，围成了一个圆形。他们举起火把，背对着男人，直到闪光过后，传出一声脆响后，一行人才结队离开。突然，中间的男人。看向了江建躲避的草丛位置，好在多谷反应迅速，及时拉着江建蹲了下去。等待人们离开后，多谷和江建
，来到了他们举行仪式的位置查看。江剑细心的察觉到，地上少了一块石头。他琢磨着举行七天的七夕盛典，可能是一天消耗掉一块石头。此时被混混们胖揍的高志，帽子从头顶脱落后，露出了额头上镶嵌的玉石。混混们发现，市长在皮肉之内时，只觉得十分恶心，随后便匆匆离开了。高志却因为他们，看到了自己的秘密，直接站起身来。伸出了双手后，手心相对着，释放了超能力。只见闪光结束后，本来结伴离开的混混们，同趴在了地上。他们惊恐的看着，自己的一只脚被切割整齐的留在了身后。此时多古和江剑突然听到了急促的脚步声传来，他们转头查看时，却发现刚刚举行祭典的人们正在快速的接近石头的位置。为首的人手持木棒，重击了多古的头，将他打倒后，江剑被一群人围了起来。关键时刻，他质问起护法们。是否杀害了完神教授时，为首的一员否认了此事。他摘下面罩解释着：“刚刚只是在举行七夕的祭神仪式。”随后便邀请两人一同下山。一员确认江剑没有看到不该看的场景后，和村民们交换了眼神，决定放过两人。江剑扶着多谷回到了旅馆附近时，刚好遇见了出来寻找的杨二。他接过了多谷后，江剑却站在原地向完神山望去。他只觉得刚刚举行仪式时，中间的那个人分外眼熟。第二天，江建决定先让自己的学生回学校，自己则留下来继续调查。杨二临行前特意和杏子交换了联系方式，高志与他擦肩而过，径直的闯入了旅馆，才发现新来的超能力者已经离开了。高志离开时，发现旅馆老板正准备打电话通报，他直接用超能力将电话消去了大半。随后，高志在老板惊恐的注视下，翻阅起了旅馆住客的登记手册，确认了杨二的大学后，高志也立刻动身。寻找了过去，他通过社团成员，终于找到了杨二。还不知情的杨二和自己的妹妹正聊得火热。高志带着杨二来到了空教室，发现他大叫后，只是在纸上打出了一个小洞后，高志嫌弃的制止了他奇怪的发力方式，随后亲力亲为，重新教授杨二学习操控超能力的技巧。杨二好奇的想要触摸球体，被高志快速的拦了下来。随后，高志拿起了一瓶饮料，对着杨二演示了小球的杀伤力。只见汽水接触球体后。立刻发出了一阵刺眼的光，瓶体应声被削去了一半。原来当目标物是固体或液体时，这个破坏力的球体会立刻做出反应，带走与球体相当的体积。随后，杨二在高智的引导下，用新方法展示起了超能力。由于杨二实在愚钝，迟迟无法聚精会神，高智只好再次给出提示。杨二也慢慢找到了技巧。看着球体的体积越来越大，高智突然皱起了眉头。他快速的跑出了教室后，快速找到了一个体积相当的水桶。用水桶将他的球抵消掉了。杨二快速的入门后，再次为自己的超能力兴奋起来。他回家后就迫不及待的将此事分享给了杏子，对方却非常担心，劝说杨二要远离高志。此时在完神村，继续追踪教授下落的江剑，突然接到了一通陌生来电，听着教授的熟悉的声音，从听筒传来，江剑忍不住热泪盈眶。然而教授接下来的话，却让他有些不知如何应对。教授似乎遇到了一些事情，他表示自己离不开完神村后。立刻提醒着江剑离开，不要将自己置于危险之中。随后便挂断电话。此时超能力者凶手现身礼堂之外，再次作案。他只需要将自己的六指大掌贴在墙壁上，凝结出一团巨大的球体。众多保镖根本防不胜防。观众席上的人们见状，立刻惊恐的逃离了礼堂。江剑心情沉重的回到办公室时，杨二已经在此等候。他兴奋的拉着三人来到了户外，展示最近自己训练的成果。只见杨二双手凝结出一个小黑球后，控制着它，飘向不远处的易拉罐。随着一阵闪光过后，易拉罐只剩下了一半。江剑却觉得这并不是一件好事。他猜测谋杀建设公司社长的凶手，也是同样使用着超能力，杀人于无形。于是江剑猜测，教授杨二的高智可能就是凶手。本来对高智极为崇拜的杨二，瞬间对他产生了畏惧心理。夜晚高智打来电话后，杨二做了很久的心理建设，才终于接通。高智肯定了杨二的能力后。决定让他帮自己做一件事。此时神丸村中，杏子深夜拜访了舅公，向他汇报了近日村子中有形迹可疑的人出没。舅公却并不意外，他清楚的知道有一群人正在搜索着触手可及之人的下落。这是究极进化形态的小日子，当将超能力运用到极致的人，容貌上便会发生巨大的变化。高志也因为异样的变化，常年戴着帽子遮掩。有些事情，他只能找到尚不知情的杨二去做。杨二误以为高志让自己杀人放火。不由得有些犹豫。然而，当他来到了高志的工作室后，对方只是让他换上了西装，开始登台表演超能力。原来，高志开了一家新技能开拓研究会。
，专门招揽那些对超能力向往的普通人。他教导杨二掌握了部分能力后，便让杨二进行登台表演。在众多成员的见证下，杨二在高智的引导下，凝结出了一个空间球。随后，这个撞四泡泡的球体，在众人的见证下，砍掉了雕塑的头颅。在众人的掌声肯定中，杨二逐渐迷失了自我。他结束了表演后，还收到了一份薪水。杨二因此感激不尽，却不知道高智利用他招揽了想要学习超能力的学员。一场表演结束后，就能收入超过三百万日元的会费。随后，高智也会从中收取一部分作为报酬。杨二的女同学亚纪在一旁偷听到了他们的骗局，立刻录下了这段对话。回到家中的杨二，发现信封里面的薪水竟然高达二十万日元时，立刻兴奋起来。他甚至在想以后不找工作，靠表演超能力吃饭。突然，杨二发现额头上似乎出现了一个红色的痘痘，他担心青春痘影响自己的颜值，立刻用刘海遮住了。却不知这是性子，阻止他继续使用超能力的原因。江健坐在办公室，左思右想，都有些想不通教授为什么愿意待在一个小村落。突然，周围的场景发生了变化。江健再次抬头时，发现教授的影像出现在了自己的面前。岛四通康死后，仅十天就举办了祭奠，而那天正好是七夕。受到启发的江健连忙翻看了日记，发现岛四死亡后，举办庆典的日子是5月8日。于是，江健连忙将多古和眼镜妹叫了过来商讨。他们经过推算，庆典的日期是选用的隔日历，但是隔日历当时只在欧洲的天主教国家使用。杨二开始了自己的第二场演出，他将冰箱凿出了一个大洞后，赢得了全场的掌声。表演过后，一群人拦住了杨二，想要询问凝结出空间球的诀窍时，杨二实话实说：超能力是有着完神家族血统，且有着天赋的少数人才能做到。然而，一群人却更加疯狂地追问起杨二。好在亚纪及时解围，杨二才得以脱身。亚纪趁机披露了高智的骗局，杨二这才意识到，自己的表演是在帮骗子赚钱，欺骗那些普通的人。于是杨二立刻来到了高智面前，将今天拿到的薪水放在了桌子上，并告知要退出的消息。高智想用教会杨二使用超能力的恩情裹挟时，杨二直接打开天窗说亮话，强调着高智在错误的使用超能力。高智瞬间暴怒，他赶走了杨二后，陷入了回忆之中。小时候的高智，利用玩具熊练习空间球时。妹妹总会一脸恐惧地望向自己。今天是母亲的忌日，独自在完神村的杏子来到了坟墓前祭拜时，遇见了全副武装的赖之。很显然，两人目的一致。杏子趁机询问齐赖之，建设集团社长被害一事，赖之并没有掩饰，主动承认了是自己动的手。很显然，他的目的也是在保护村子，不被外来的势力所侵犯。此时，完神村的村民因为赖之和一群陌生人出现在了完神村，感到有些担忧。大家甚至认为赖之可能是在拉拢外人。只有杏子心中明确，赖之是在用自己的方式保护村子。赖之祭拜了故人后，来到了雇主面前，他要求对方不要继续派人去完神村打探消息时，雇主却感到有些不满。赖之并不畏惧他的势力，反而出言嘲讽。被惹恼的雇主直接叫来了四名杀手，然而杀手们还没来得及扣动扳机，就被赖之抬手时，发射出的四个空间球击中了要害。为了表示尊重，赖之拿下了帽子和面罩，用真面目和他打起了招呼。吓得雇主以为有生之年见到了外星人。这天，杨二在路上看到一个小朋友被困在车中，杨二驱散了众人，用自己的空间球将汽车玻璃凿出了一个大洞，顺利救出了孩子后，杨二离开了现场，深藏功与名却被有心之人拍摄了下来。各大媒体都争先报道此事，引起了大家的关注。杨二只觉得内心有些不安。主持人将这个新闻给高志看后，提议趁这个热度，用一些特殊涂鸦宣传他们的超能力研究社。接下来，各大校园、医院等场所的牌匾上，都出现了空间球袭击的小坑洞。被袭击的牌匾上都有一个特点：建筑内曾发生过不公的事件。因此，杨二从拯救小男孩的无名英雄，变成了开洞魔。好在报道的新闻中，并没有拍到杨二的脸，才给了他一些隐私空间。雇主以为是赖之所为，于是将赖之再次叫到办公室，质问他原因。一旁的西装男帮忙解释：无论从力道还是坑洞的大小，都不像是赖之的力量。做蠢事的人显然比赖之弱，雇主觉得这种力量不能乱用，越稀有越宝贵。赖之听后忍不住轻蔑的笑出声。此时赖之已经猜测到是谁所为，他决定亲自出手去解决这个麻烦。此时新闻已经流传到了完神村中，村民们立刻猜测出是高智所为。村长担心此事散播出去会给村子带来危险，于是村长求助了坐在角落里的教授。教授建议先找到高智再做决议。在村民们的压力下，杏子只能硬着头皮。去联系令他恐惧的哥哥，受教授所托的性子，按照他给的大学地址，找到了江健，将教授的亲笔信转交给了他。
。江剑打开信后，得知了教授已经决定留在村子中，便决定尊重了对方的选择，停止继续寻找他的下落。此时，杨二兴致勃勃的赶来，杏子看到他额头上出现的凸起物，不由得有些担心，看着杨二毫不知情的模样，杏子也并未言明。高志的合作伙伴八木在回家时，突然被两个警察拦住。他担心因为行骗被查，拒绝配合警察离开。三人在拉扯时，突然传来一声脆响，两个警察便不见踪影。八木突然觉得背后一凉，他缓缓转身时，却发现一人高的空间球正在靠近自己。八木还没来得及逃跑，就随着一阵闪光过后，凭空消失了。高志打电话联系八木时，突然发现电话没有了信号，高志只好独自去会见学员。此时大家已经猜测出，高志是那个惩恶扬善的开洞魔，纷纷对着他崇拜起来。此时，杨二和杏子带着议员等村民找到了高志，试图揭露他的骗局。面对众人的控诉，高志不紧不慢地进行解释。一群已经被洗脑的学员只觉得杨二背叛了他们，全力的讨伐起了杨二。杏子此时鼓起勇气，揭穿了哥哥撒谎成性的真面目。事实上，超能力的拥有者是具有完神村村民血统的一小部分人。高志不紧不慢地带着节奏，嘲讽起了杏子。学员们自然也不会相信陌生人的一面之词。杏子愤怒地控诉高志是杀人魔时，彻底激怒了他。于是高志的双手张开，准备凝结出空间球惩罚杏子。不料有人快他一步出手，只见一阵闪光过后，窗户处被开出了一个圆形的大洞。高志缓缓来到窗边，看到了站在楼下的赖之。高志激动地跑下楼时，村民们和学员们也跟了过去。赖之要求高志停止办学行骗，遭受到了学员们的抗议。赖之二话不说，在人们的头顶上空凝结出了一个巨大的空间球。随着一阵闪光过后，建筑的一角凭空消失。然而，有一个男学员却不愿意相信此事。他提起看来平平无奇的杨二，就能在高志的指导下学会操控空间球的事情。赖之立刻对杨二充满了敌意。他不允许不了解的人拥有这项能力，于是决定让杨二凭空消失。杏子却在此时挡住了杨二的面前。赖之顾忌杏子的安危，只好放弃了攻击。他将凝结出来的空间球打向了地面后，便带着高志离开了。事后，杨二通过村民得知，赖之差一点成为完神村的领主，但是他选择离开了村子，将能力带到了外界，并和一股势力勾结。杨二询问起赖之杀害自己的原因时，村民们都表示不知情，只沉默的性子突然开口回答了杨二的问题。赖之管理着所有的超能力者，不允许自己不了解的事情发生，因此他才想要除掉杨二，就连叛逆的高志也不得不服从他。杨二不理解村民们反对运用超能力的事情。他认为各种能力可以做更多建设性的事情。杏子听后立刻言辞激烈的反对着。杨二再次使用超能力，村民们意识到有些冒犯后，连忙劝阻他继续说下去。夜晚来临时，村民们担心赖之再次找杨二麻烦，便邀请他一起入住酒店。冷静下来的杏子主动向杨二道歉，杨二并没有放在心上，而且带着杏子一同享用了美味的拉面。吃完饭后，两人一同来到楼顶，欣赏着东京塔。杨二察觉到杏子并不排斥外面的世界。便提议他一同来城市中生活，杏子却突然忧伤起来。他认为自己一无所有，来到繁华城市中会非常痛苦。突然，杏子提议同去杨二房间中聊聊，杨二却变得拘谨起来。他很好奇杏子反对使用超能力的原因。由于超能力可以使物品凭空消失，因此杨二已经和朋友在网上接了处理垃圾的单子。不仅如此，杨二之前还解救了一个被困在车中的孩子。杨二认为超能力用在正确的途径。可以帮助他人创造价值，杏子却缓缓地站起身，露出了满是疤痕的后背，这也是他反对超能了的主要原因。杏子讲述起了自己悲惨的童年，母亲和赖之相爱后，却遭到了家族的阻挠，最终母亲嫁给了自己不喜欢的男人，生下了一儿一女。父亲由于希望儿子成为继承人，便对高志要求十分苛刻，心疼孩子的母亲，只好求助了赖之帮忙。高志在赖之的教导下，有了很大的进步，村子中却流言四起，纷纷传高志是赖之的孩子。因此，父亲对于高志更加严苛，常常对他拳脚相加。伤痕累累的高志将这份不满发泄到了无忧无虑的妹妹身上，母亲想要阻止，却无能为力。杏子被空间球袭击后，开始不断反复做下坠的噩梦。当他以为自己悲惨的生活仍要继续下去时，高志在和父亲进行了一次争吵后，他竟然用空间球袭击了父亲，给了他致命一击。母亲见到儿子如此残暴，根本无力再管教，于是他凝结出巨大的空间球，将高志驱逐出了家族。一夜之间，杏子见证了家庭的骤变，哥哥离家出走，父亲不治身亡，母亲则郁郁寡欢。村民们默契的决定对此事闭口不提，只是临走前让杏子节哀顺变。母亲突然决定去山里，并让他把赖之叫过来
。杏子追赶过去时，赖之迎接了他。杏子趁着喘息的时间，将最近做的噩梦讲述了出来。赖之表示自己有时也会做同样的梦。杏子在赖之的带领下，见到了母亲的最后一面。随后，母亲就凭空消失了。没过多久，赖之为了摆脱噩梦的困境，重获自由，也选择离开了完神村。但是至今，赖之仍被噩梦缠绕着。不仅如此。他做的梦比任何人的都可怕。杨二疑惑杏子为何能察觉到时，杏子将赖之就是建设公司杀人案的真凶讲了出来。事实让杏子很清楚，自己的哥哥高志连杀人的勇气和能力都不具备。如今，杏子将深埋在内心的秘密倾诉了出来，感觉轻松了许多。他忧伤的表示，自己永远无法离开村子生活时，杨二忍不住心疼起面前的女孩，却因为无能为力，只能眼睁睁看着杏子离开。此时的亚纪因为一碗泡面和刑警结缘。得知了对方的身份后，亚纪立刻邀请他一同调查起建设公司杀人案。由于亲眼见证过超能力者表演，亚纪坚信只要经过调查，很快就能锁定目标。此时的杨二选择听从杏子的建议，不再随意使用超能力。于是他叫停了垃圾回收项目，突然将剑老师将杨二、多谷和眼镜妹叫到了办公室，一同进行讨论。江剑拿出了教授写的信，指出了两个段落有些异常。由于教授决定回归完神村，因此他并不能暴露其中的秘密。但是教授又忍不住和同伴们分享研究成果，因此他将发现的规律藏在了信中。江建已经有了些研究，他带领着大家从太阳年开始讨论。之前大家调查七夕祭典从前举办的日期，发现明明西方的日历还未传入日本，庆典的日子却按照西方的日历进行。但是江建细心的发现，有些日期还是有一两天的误差。于是他受到了教授信中提到的太阳年启发，发现庆典选择的日期并非是配合西历，而是太阳年。由于天文学规定的夏至并非是6月21日或者22日当天，而是一个瞬间，因此完神村自古至今举办庆典的日期都是夏至到来的瞬间那天，并加上前后三天，因此一共七天。大家非常佩服江建的细心观察。当他们好奇第二段的含义时，江建也只是尴尬的表示，自己还未能破译出来。接下来，杨二便步入了自己毕业前的实习阶段。他成功应聘了清洁工的工作，辛苦了一天的杨二，倒在床上准备睡觉时。突然发现自己的身体在不受控制的下坠，当他再次睁眼时，发现自己正在处于一个漆黑的空间，甚至还看到了一旁的杏子。杨二激动地呼唤着他，并想要快速地拉近距离。杏子的神情却变得非常惊恐。噩梦随着杨二摔下床后结束。然而，越来越多的人被迫开始了噩梦。凭空消失的物品越来越多，停靠在路边的车子，到天空中正在运行的飞机，体积变得越来越大，也意味着凶手的行为也越来越大胆。亚纪和刑警追查到了赖之的位置。此时，赖之带着高志来到了一处建筑内，进行着谈话。他趁机想要追过去偷听，却遭到了刑警的阻止。然而，为了获取独家新闻的亚纪，趁着刑警打电话期间，闯进了建筑内部。刑警追过来时，准备质问他，却被赖之的人打晕了过去。此时，躲在房间内的高志不理解赖之要做什么时，突然发现楼下传来了一番骚动。赖之发现了目标人物后，立刻凝结出巨大的空间球，并用意念催动着靠近了他。最终，对方在众目之下凭空消失。高志在此时并不理解，赖之为什么要听一个糟老头的指使。赖之回答：“有一个无法原谅之人，可他不会出来见自己。”此时，保镖打开了门，将打晕的亚纪和刑警扔在了地上。高志看着自己熟悉的会员，有些好奇他为什么过来时，赖之却催促着高志一同离开，去进行下一个任务。与此同时，杨二想要趁着没人注意，运用超能力将所有的物品给消除掉时，却发现物品的主人留下了字条，嘱托着下一个使用者，好好的爱护自己的钟表。于是，杨二于心不忍地留下了钟表。他向工头请示时，突然发现头顶出现了一个活动中的黑色空间球体，体积大到足以遮云蔽日。杨二好心提示着工头闭上眼睛。随后，球体便快速靠近了一栋大楼。随着“啪”的一声传来后，便散发出一阵耀眼的亮光，差点晃瞎杨二的眼睛。当工头再次睁开眼时，惊恐地发现大楼已经被削去了一半。男人伸出拥有十块肌肉的手掌，快速在空中凝结出一个巨大的空间球，随后缓缓飘向了一旁的摩天大楼。随着清脆的声音响起后，夺目的亮光令附近楼上的人都睁不开眼。瞬间，摩天大楼被削去了大半。大楼中幸存的人们慌乱地跑下楼去。为了逼迫某人现身，相当于核武器的赖之开始在东京胡作非为。媒体立刻报道了此次事件，其中发现已经有超过二百人失联。杨二目睹了这一幕后，不可置信地靠近大楼，朝着人们相反的方向走去。瞬间，他仿佛置身于古代尸横遍野的战场上，直到杨二被慌不择路的人撞到了肩膀，这才回过神来。杏子通过新闻得知了赖之做出疯狂的事情后，立刻激动地跑回了房间。杏子无助地拿起母亲的相框，恳请着她能够拯救一下赖之。杨二开始频繁做起噩梦。
，下坠的感觉令他身心俱疲。他收拾好自己后准备上班，却得知了公司临时停工的消息。由于遭遇不明武器袭击，大家开始人人自危。江建猜测出此次危机可能和完神村有些关系，便打电话质问起了村长，对方却直接挂断了电话。为了搞清楚此事，江建决定再次动身去完神村，查明真相。见到老师如此有社会责任感。多古和眼镜妹也决定一同跟随。杨二垂头丧气的回到家中，突然发现门锁处被开了一个大洞，他忐忑的打开了房门，果然看到了高志的身影。对方此次前来情绪并不高，他也清楚赖之做的事情造成的后果是有那么的严重，可是高志根本无法去阻止，他唯一能做的就是告知了杨二。亚纪和刑警被抓的消息，临走前高志嘱咐杨二，替他对妹妹说声抱歉。杨二突然想到性子，也曾说过高志不可能会杀人的事情，于是他转告给了对方。此时，合伙人因为赖之擅作主张，感到非常不满，赖之索性停止了合作。杨二一大早就按照高志给自己的手绘图纸，寻找到了废旧仓库中，他小心翼翼的靠近亚纪的位置时，正好碰见一行人撤离，对方只留下了两人看守。于是，杨二用能量球声东击西，将其中一人吸引出来。他正准备靠近亚纪时，突然发现暗处还有一个持枪者。为了保住大家的性命，杨二用凝结的空间球掏了对方的腰子。看着打手痛苦倒地后，杨二第一反应竟然是想要凝结出更大的球体，将他彻底消灭。好在亚纪察觉到异常，及时叫停了杨二，才成功的阻止了他邪恶的念头。将两人救出来后，刑警即使十分虚弱，也恐惧着杨二的靠近，这让他感到十分难过。突然，亚纪发现杨二额头上的青春痘竟然变成了指甲盖大小的玉石。夜晚，赖之主动找到雇主，与他划清了界限。等待赖之离开后，雇主立刻决定联系政府，合力对抗赖之。他逐渐强大的能力，犹如一个核武器。然而，雇主刚开始准备行动，就看到远处传来了一片耀眼的光亮，瞬间将属于黑夜中的东京照得亮如白昼。随着光亮消失后，东京的地面上多了一个深不见底的圆形坑洞。一时间，所有的媒体争相报道此事，政府也因此开启了警戒状态，勒令所有居民居家等待。清楚的内幕的人都明白，只有赖之的超能力才能做到。于是，江建老师决定带着学生们一同前往完神村解决问题。亚纪为了获取一手新闻，也加入到了他们的队伍中。一行人来到完神村后，说明了目的。村民们对超能力一事讳莫如深，根本不肯透露一丝内幕。得知村民们也不太了解赖之的目的后，杨二直接当众发飙，说：“如果东京没了，村子早晚也保不住。”唇亡齿寒的道理大家都懂。最终早也说明早，带他们一起去找东丸的当家。得知教授也能过来时，江建也有些激动。第二天，一行人一同出发时，杨二明显感觉到了村民们的疏离，他误以为自己被讨厌了。于是忍不住询问起杏子原因，杏子的回答却令杨二十分意外。他们并不是讨厌，而是害怕，因为他们骨子里都是家臣。此时，赖之带着高志来到了东丸家主面前打招呼，并透露了他已经寻找到了破除噩梦的方法。赖之刚走到门口，就发现自己的麻烦来了。当他刚拉开门时，一直隐藏在院子中的武装部队迅速起身，并举起枪对准了两人。高志连忙跟着赖之匆忙逃窜，行动不便的东丸家家主却受到了牵连。事实证明，只要走得快。子弹就追不上。等待武装部队潜入后，他们无情地开始射击。看着仆人死在了自己面前，家主立刻凝结出一个空间球，杀死了一个人。却不料一瞬间，其他人立刻将枪口都对准了自己。赖之和高志也在暗处发射了空间球，将一支队伍解决后，却没能救下家主。接下来，第二小队支援赶了过来。赖之和高志根本不敢停留，他们准备从后院逃走时，对方支援已经赶了过来。他和高志密切配合，转瞬之间让这些人全部脑洞大开。为防止新的敌人追上来，赖之又迅速凝结出数个小球，并将他们排列成一个屏障。一旦有人靠近，就会被小球攻击。高志看着两人毫不设防的倒下后，立刻得意的嘲讽起他们，却不料有个士兵趁弥留之际，对着高志开了两枪，其中一枪打中了要害。高志这下彻底乐极生悲了。村民等人听到了枪声，迅速的往东丸家主的屋内跑去，却撞见了血腥一幕。杏子发现舅公只剩下最后一口气时，连忙跑上前去查看。舅公趁机说出了自己的遗愿。赖之和高志已经将外面的刀刃引来了，必须阻止他们。此时后院再次传来枪战声，杨二和杏子亚纪闻声赶了过去。赖之带着重伤的高志走了一段路后，发现他的生命已经走到了尽头时，便准备用空间球将他的尸体安葬。突然，高志却叫停了赖之的动作，他的内心对妹妹一直充满着愧疚。于是，高志在临死前，托树枝帮自己转告杏子一句道歉，随后便闭上了双眼。最终，赖之放弃了用空间球将高志送走的想法。等待着杏子等人赶来时。他们只看到了高志已经冰冷的身体，杏子彻底崩溃了。他无法接受唯一的家人也离自己而去，哪怕是最恐惧的哥哥。杨二拥抱着杏子，想要安慰他，却也不知所措。
，小镇上发生的连环杀人案，惊动了警方。知情的村民们却拒绝配合调查，竟然为了保护赖之。由于接连失去两个触手可及之人，杏子的奶奶奉教授命令，直接将杨二接回家中保护。由于发生了太多的事情，杨二有些睡不着觉，杏子也因为接连失去两个亲人而失眠。他们一同坐在客厅时，杏子提起了经常重复的噩梦，她总是会梦到自己孤零零的在家中游荡，寻找不到一个家人。他走出门去，却发现竟然身处在完神山上。杏子继续向前走去，突然脚下一空，便坠入了一个看不到底的深渊。他有一种自己死了却孤身一人的感觉。突然，杏子看到了银河对面，似乎有一个人在对自己挥手。杨二担心杏子再次陷入这种梦境中，主动打断了他的描述。第二天，警察勒令所有村民居家时，村民们却准备夜晚聚集在中央民公馆，秘密召开会议，讨论今后村子发展的方针。亚纪趁着吃饭的功夫。录下了村民们的讨论声后，将录音播放给了同胞们听。为了见到教授的江建，决定带着大家也一同前往此地。杨二此时有事想和江建讨论，他刚想离开，就遭到了杏子奶奶的制止。奶奶将今晚大会的事情告知了杨二，希望他再留宿一晚。然而计划赶不上变化，警方突然上门拜访，根本不顾奶奶劝阻，就直接闯进了房子中开始搜查。杨二被杏子带着从后院撤离，两人跑出了一段距离后，杨二气喘吁吁的叫停了。他察觉到警察上门，可能是冲着赖之来的。杨二不愿再躲躲藏藏，他决定劝说村民们，一同加入阻止赖之行动的阵营。然而，赖之在村民心中的地位根本不可撼动，哪怕他们手无寸铁，为了保护赖之，敢和警察叫板。直到一群追杀赖之的武装部队赶来，射了几发子弹后，村民们才被镇住了。杨二在此时赶了过来，加入了劝说村民们的行列。他建议大家一同寻找到赖之，询问其真正的目的。如果赖之真的……是在危害人类世界，那么大家就应该制裁他。村民们却觉得杨二在和完神村作对。杨二听后，便凝结出了一个空间球，投到了自己面前的空地后，表明了自己的态度。这能力确实很罕见，不能好好利用实在可惜。但能力只是用来执行手段的道具，人不能被这种东西牵着走。尽管杨二晓之以情动之以理，仍旧有村民执迷不悟的拥护着赖之。然而教授的出现，却彻底改变了他们的态度。躲在一旁的江健等人，迫不及待的跑向了教授。然而，当江健看清教授额头上的玉石后，吓得瞬间晕了过去。接下来，教授带着村民们和警方讨论起了处置赖之的方法。此时，教授也意识到赖之的行为在危害着公共安全，于是他并不反对制裁赖之。毕竟，凭借着教授对赖之的了解，和谈根本是不可能的事情。但教授只有一个要求，那便是以合力制裁赖之为条件，来换取完神村的安宁。讨论会顺利的结束后，杨二来到了江健等人面前，替教授邀请着他们。参加明天的研究会。此时醒过来的江健，终于接受了教授样貌改变的事实，他同意了此事。第二天，一行人来到了教授的居住地，和他一起讨论起了七夕祭奠的由来。江健经过这几天的思考，终于领悟了祭典的日程和旗帜的顺序相反，其中的含义。于是他上前为大家解释了起来。七夕源自中国的七夕节，可以联想到搭建这种桥的喜鹊，后来成为了领主的象征，作为旗帜，用七夕的七作为祭典的天数，但这过程的顺序却是反的。先有的七月祭典和喜鹊旗帜，经过了江建的解释，大家才明白过来，在六月举行的七夕祭典和中国传统的七夕节日只是名称相同，但含义却完全不一样。完神村的七夕祭奠是因为完神山与其他繁作山峰之间有着一些参差不齐的裂缝存在，因此在夕阳落山时，有固定的七天，能够看到两次夕阳的奇景，多看到的这七次夕阳就是七夕祭奠中七夕的由来。随后，教授将复刻下来的赖之手印图。与正常人的手印图放在一起形成了对比，中间还加了一张圆形图案。等待教授固定好三张图后，杨二很快便联想到了喜鹊。为了让大家更好理解这个图的来源，教授用灯光在完神村地图的模型上模拟起了第二次日落的场景。接下来神奇的一幕发生了，从完神村上方看，赫然就是两个掌印，在教授的调查中逐渐浮出水面，直接用着灯光模仿着日落，照射在完神山上时，形成了一种奇特的场景。教授感慨这种广阔又雄伟的大地雕刻。绝对是人类文明无法做到的。他查阅了大量历史文献以及民间传说，猜测有外星文明降临过完神村，当地人将其视作神明，并称呼他们为喜大神。书上记载，当神明降临之年，必然大丰收。仔细观看完神山的外形，感觉就像一个巨大的直升机停机坪。而七夕祭典仪式上的火把，则如同导航灯。这显然是为了迎接神明的降临。只不过后来不知什么原因，喜鹊大神再也没有出现过。但是祭典仪式却并未终止。无论村民们出于何种心理，期盼也好，敬畏也罢，他们的身上始终套着一层流锁。教授满脸凝重的继续补充：“习大神担心被遗忘
，于是，在村民的梦境中植入窗外世界，让他们时常感受无尽的恐惧与孤寂。小学妹很好奇，他们为什么要这么做？教授推测，那些外星人打算将这里当成宜居地或者实验场所。每次降临之后，都会挑选优秀的村民作为忠实仆人，并赐予他们打洞超能力，这能更好的巩固自己的统治地位。再加上植入梦境的恐惧，以便让完神村成为最排外的群体，这能最大限度的保证完神山不会被破坏。众人听完后恍然大悟，显然完神山的特殊地形，便是喜大神改造而来，通过日照形成的光影，成为最明显的路标。只是不知什么原因，往后的几百年里，喜鹤大神再也没有降临过。也许是他们舍弃了此地，也有可能已经灭绝了。显然，完神赖也意识到了完神山的重要性。为了断绝村民们与喜鹊大神的联系，毁掉完神山这个沟通媒介，绝对算是最简单粗暴的方式了。可完神教授作为当代神官，不得不考虑完神村民眼前的危机。那就是打发走冷酷无情的官方部队，他只能跟对方达成协议，说出恐怖分子完神赖的行踪。特种小队早早埋伏在完神山下的房屋内，只要对方一现身，就立马将其打成筛子。不过完神教授心中也没底，于是特意派人驻扎在完神山上，每到夜晚便点燃篝火，让完神赖意识到这里还有村民在召唤喜大神。可南完还是有些不忍心，这不是拿村民当诱饵吗？江健等人知晓计划内容后，竟然主动要求留在完神山。完神教授想了想。最终同意了他们的要求。轮到南丸和杏子职业时，俩人忍不住聊起以后的生活。南丸打算去个陌生的城市，租个房子继续自己的垃圾清除大业。杏子被这个奇怪的想法惊呆了，因为他的人生是灰暗的，身前总有一道看不见的鸿沟，畅想未来简直就是遥不可及的梦。就在这时，小胡子领着特种士兵走到篝火旁，他是来找完神教授算账的，因为连续几天的等待，始终没有见到完神赖。小胡子怀疑这是教授的缓兵之计，完神赖说不定已经逃离了完神村。看样子，一场恶战在所难免，却不想就在这时，一名士兵突然将枪口对准了队友。想不到他竟然是完神赖假扮的。小胡子秒变光感司令，但是气势丝毫不减，质问完神赖知道杀死自己的后果吗？后者没有回答，而是直接一颗黑球送他归西。完神赖觉得这些士兵只是利益集团的代表而已。完神教授并不关心这个，询问完神赖既然想要毁掉完神山，为什么之前害死那么多无辜市民？后者耐心解释，他的心中一直有个疑问。所谓的黑洞异能，真能将人送到窗外世界吗？可惜经过无数次实验，完神赖仍然无法找到准确答案。后来他想到，曾经抵达完神村的喜大神，只要自己的超能力达到对方水准，定可以前往他们所在的世界。这些天，完神赖一直在做一件事，就是不断积蓄黑球能力。想不到漆黑的夜色中，漂浮着一个巨大黑球，直径大小已经超过了完神山。完神赖坚信，如此庞大的黑球，一定能将自己送往其所在的世界，顺带将完神山夷为平地。简直就是一举两得！完神教授骂他就是疯子，你怎么确定那就是一个入口？杏子突然补充了一句：“能不能带我一起去？”他已经受够了无尽梦境的困扰。一旁的南丸连忙出声阻止：“这跟送死有什么区别？”杏子没有理会，而是继续询问完神赖：“梦境中朝自己伸手的就是你吧？”说完后，他仿佛置身于银河之中，一个怪异的身影缓缓抬起手臂。杏子本能的伸出手掌，就在两者即将碰触时，南丸再次出手打断，将杏子拉回现实。他斥责对方太过愚蠢，这个世界要比想象中大得多，未知的事物更是数不胜数。和那些比起来，所谓的超能力和流锁什么的，全都不值一提。大家为什么要将性命托付给这些东西？他希望杏子慎重考虑，将余生用在更有意义的事情上。番话让完神赖和杏子同时陷入沉默。他们回想起杏子母亲曾经的愚蠢行为，竟然试图用黑洞将自己送往窗外世界。完神赖现在要做的，只不过是对方的增强版而已。原来他一直执着于探索窗外世界，只是想再次见到心爱之人。看着一颗颗黑球陆续飘向空中，完神教授示意众人赶紧逃。现在谁都无法阻止完神赖的疯狂行为。杏子在南丸的拖拽下缓缓回头，只见巨大黑球缓缓落下。当他和完神赖碰触的一瞬间，绚丽的蓝光迸射出，天上的乌云形成巨大漩涡，如同通向未知世界的门窗。当一切归于平静，完神山的山头出现一个巨大圆坑。转眼来到三个月后，南丸来到另一个城市。搭建了一个跳蚤市场，完全依靠以物易物的方式换取日常所需，这样才能让原本要丢弃的东西再次实现价值。在鸡汤大神看来，这是消除垃圾的另一种方式。近段时间，南丸只没有用过黑洞异能，他额头上的圆洞竟然奇迹般的消退了。让人没想到的是，江健主动辞掉了助教的工作，跑去完神村成为教授的生活助理。南丸时不时也会抽空去见杏子，没有梦境的困扰，女孩的笑容比之前更加灿烂了。以上就是七夕之国的全部内容。